another video. Ang video natin ngayon is shell styling. Ayan, style natin itong shells na to. Kasi may mga nakuha akong message, no, mga comments, para paano mo mag-style ng shell? So, eto na siya. Gagawin na natin siya dahil itong buong unit na to, actually, isa style ko siya. Lalabas yung next week. Pero, naisip ko dahil ang laki ng shell na to, ang ganda niyong gawin. Naisip ko, ba't ko na lang siya nang gawa ng sariling video? Kaya, yan yung gagawin natin today. And, papakita ko kung paano natin pwedeng mas ayusin pa to. Actually, cute na siya kasi nandiyan na may mga gamit na siyang ganyan. Pero, gawin natin siya ng mas pang bahay. And, paano nyo siya maa-apply sa mga bahay-bahay nyo and sa mga shelf nyo. But, before I start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So, alika, start na tayong ayusin tong shelf na to. So, mag-start tayo ng clean slate. Kaya, tanggalin natin lahat ng laman na tong shelf. style kayo, ilatag nyo muna lahat ng mga meron kayong gamit. Ano yung gusto nyo ilagay doon? So, meron kami dito container, mga books, mga decor, meron din kaming artwork. So, yung mga yan, pwede natin lahat ilagay doon. Normally, yung inuuna ko is yung mga books, ganyan. Yung medyo mas mga heavy na items, mga mas malalaking items, yun yung unahin nyo. Hindi ba naman to kailangan final? Pwede lang maglagay muna kayo kasi mamaya pwede yung i-check kung maganda ba siya tignan, ganyan. Pero, for now, shoot nyo lang muna siya sa shelves. So, after ng books, ang next ko is yung mga parang pang-container na mga baskets, yung mga panglalagyan nyo ng mga iba-ibang items. Lagay lang muna kayo ng lagay kasi definitely kailangan nyo pa siyang i-rearrange dahil pag nakita nyo na sila together, malalaman nyo kung maganda ba tignan, okay ba siya, balance ba siya. So, yun muna yung gagawin natin today. Sa mga shelf nyo, pwede rin kayo maglagay ng mga frames. Hindi lang basta items kasi normally may mga spaces yan sa likod, ang lalaki. So, pang-feel lang ng space yung mga ganito. initial natin na arrangement. Hindi pa siya final, pero ang laki na ng improvement niya. Observe niyo lang, parang ganito ginagawa ko. From a far, titignan ko kung ano yung ginawa ko. Makikita niyo kung ano yung mali. Itong artwork na to, maharakan siya niyan. So, kailangan i-balance. Pero hindi naman pwede ito lagay sa gitna kasi yung artwork mo dapat hindi yan ng gitna. Yung medyo nakabalance din siya. Then, yung yellow natin, may yellow tie dito, may yellow tie dito, tsaka dyan. So, siguro itong yellow dapat banda doon. Itong yellow na to, somewhere doon. So, itong dalawa to, nakahilera. So, pagtitignan mo yun yung weird sa kanya. Kaya, kailangan lumayo kayo kapag mag-a-arrange kayo. Tapos, i-rearrange mo siya ulit ng konti. I-tweak nyo yung nilagay niya. based na sa kaninang ginawa natin, medyo meron pa kaming konting adjustment. Kasi nga, kapag mag-a-arrange kayo, dapat matras kayo, tignan nyo yung shelf nyo kung okay na ba siya sa paningin nyo. Basically, ang tip lang naman usually pag mag-a-arrange ka ng shelf is na meron kang color na color balance. So, ang theme namin dito is white, green, and yellow, ganyan. Tsaka yung mga natural na mga element, yung mga ganyan-ganyan. Meron kaming white dyan, white dito. Tapos yung green namin, green, green, green. Tapos yung yellow, ganun din. So, basically, kung yung mga colors niya, hindi nyo, kunwari, yung mga dilaw, hindi nyo ipagtutumpok sa isang sulok or sa isang ganyan. Dapat, nakaspread out siya throughout the shelves 
So pagdating sa color na green, ganun din. Pagdating dito sa mga color natin na mga parang natural color wood, ganyan. Tapos meron dito. So, yun. Nakaspread out yung mga kulay natin. Para overall, pag tinignan mo siya, very balanced noong itsura niya. Pag maglalagay din kayo ng mga decor, parang kunwari ganito or ganyan, pwede kayong maglagay ng mga identical piece tapos magkaiba lang ng height. Pwede nyo pag samahin ng ganyan. So, cute na rin siyang tingnan. And pag mag-arrange na pala kayo ng shelf, ang ginagawa ko rin is groupings siya. Hindi siya parang kunwari yung isang shelf, isa-isang piraso. So, pag makikita mo ito, isang group, isa, isa. Tapos dito, naka-group to, group, ito rin magkadikit. Kasi kapag hiniwalay-hiwalay mo siya, mas cluttered siya tignan pagka hindi siya makang makagroup. Parang isang tatlo, girinoop ko siya, itong tatlo, girinoop ko siya. Nag-gets you ba? Basta parang ganun siya. Yung meron kayong pagsamasamahin. Naintindi niyo ba yung sinasabi ko? Ang dagdag yun naman ng height sa shelf is tulad ng sinabi ko kanina, itong mga frames sa likod na kung gusto nyo family pictures nyo, travel photos nyo para medyo personalize yung shelf nyo. So ganyan, pwede kayo mag maglagay ng ganyan pag pang fill in lang ng mga blank na space behind. Lalo na kapag yung mga shelf nyo yung mga malalaka yung pagitan. So okay na option yung mga artwork or mga frames. Tapos, dito sa shelf na to, ginawa namin yung ilalim. Ginawa namin siyang storage, mga storage boxes na lang, ganyan. Ito, kinuha ko lang namin na, tapos pwede kayo maglagay ng bags para kahit na open shelf siya, functional pa rin siya, pwede nyo nilagay ng mga gamit nyo, ganyan. So, bili lang kayo ng mga storage boxes and pwede nyo ilagay sa mga shelf nyo. Nilagay namin siya sa ilalim para at least yung iba to, decorative, pero ilalim. Nandyan yung mga mga hindi ganun kaganda, pwede nyo nyo ipasok doon sa loob. Kung marami kayong books, mas maganda yun. Actually, kung mas mapupunin nyo pa ng books para at least mas functional siya instead of decorative lang. Pero, pero cute na rin siya kung meron lang ilan books, pwede nyo gamitin siya as pang decor nyo. So, ngayon, ang ginawa namin dito, yung yung mga ibang books namin, ginawa namin baliktad. Kasi, yung kabilang side niya, kaming color. Halo-halo, ganyan, magulo. Ginawa namin para mas neutral. Lahat siya baliktad. Pero ito, okay lang kahit hindi. Hinalo lang namin kasi neutral lang naman siya. So, pwede yung option yan. Tapos, pwede nyo siyang patungan ng mga ganyan. Parang gamitin nyo siyang pangdagdag ng height yung books nyo. Pagka maglalagay kayo ng decor, parang ganito. And of course, sa mga shelf, maganda na nakabuhay talaga. Pag naglalagay kayo ng mga plants, ganyan. Actually, ito, faux plant to, fake plant to. Pero ideally, lalo na kung yung mga shelf nyo is may, may sunlight ng konti, maganda lagyan nyo ng mga real plants para talagang buhay na buhay yung display nyo. Yung sinasabi ko sa inyo, ma-apply nyo rin siya kahit isa lang yung shelf nyo, hindi kailangan na ganito kalaki. So, kunwari, ito lang, imagine ninyo, ito lang yung shelf nyo sa ibabaw ng sofa. Di pa cute pa rin naman siya. So, pwede nyo gawin yung mga ganyang bagay. So, yun lang muna for now. Hopefully, may natutunan kayo sa ating mga shelf styling tips. Kung nagustuhan nyo to, please like this video. Do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on my Instagram. Yun lang. Bye! Go! Ah, sorry! Wait lang kasi akala ko na untog ka ulit.